প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের বিষয় হচ্ছে অনুশীলনী তিন পর্ব চার তা আমরা বিগত পর্বগুলো তো দেখেছিলাম এখানে উদাহরণ সহ অনেকগুলো আলোচনা করা হয়েছে তো চলো শুরু করি আজকের পর্ব তো প্রথমে হচ্ছে এক নাম্বার অঙ্ক এখানে হিসাব করতে বলা হয়েছে আজকের বিষয় হচ্ছে অনুশীলনের অঙ্কগুলো তো এগুলো খুব সহজ অঙ্ক আমরা আগেই জেনেছিলাম যে এইসব অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় তো প্রথমে প্রথম বন্ধনীর কাজ করব পনেরো থেকে বিয়াল্লিশ গেলে বিয়োগ গেলে কত হয় সেটা আমরা দেখব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আগেই জেনেছিলাম যে যদি ব্র্যাকেট থাকে তখন প্রথমে ব্যাকেটের কাজ হবে প্রথম ব্যাকেট থাকলে প্রথম ব্যাকেটের কাজ হবে দ্বিতীয় ব্যাকেট থাকলে দ্বিতীয় ব্যাকেটের কাজ হবে থার্ড ব্যাকেট বা তৃতীয় ব্যাকেট থাকলে সেটার কাজ হবে আর চিহ্নর ক্ষেত্রে প্রথমে বাক চিহ্ন প্রথমে বাক চিহ্ন এরপর গুণ এরপর যোগ এরপর বিয়োগ তো আমরা এখানে সেটাই করব তো দেখো তোমরা এখানে প্রথমে বিয়োগ করার ফলে সাতাশ হয়েছে এরপর ব্র্যাকেট উঠে গেছে তো এখন চিহ্ন অনুযায়ী প্রথমে বাঘের কাজ করতে হবে তো আমরা এটা বাঘ করেছি তিন নম সাতাশ তিনবার তো দু যোগ যোগফল হলো পাঁচ তা এখন দুই নম্বর অঙ্ক করব এখানে প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ব্র্যাকেটের কাজগুলো করতে হবে এখানে দুই ভাগে বিভক্ত গুণ গুণ মাস্কারের যোগ চিহ্ন তো একশো পঁচিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত আমরা সেটা দেখব তো তিনশো তো পঁচাত্তর প্রথমে এটা যেমন আছে তেমন লিখবো বিয়োগ তিনশো তো পঁচাত্তর যোগ এখন আঠারোকে ছয় দিয়ে গুণ করলে কত হয় সেটা আমরা দেখব আঠারো গুণন ছয় একশত আট তো এখন আমরা আগের মতো লিখে ফেলব জাস্ট এটা যোগ করে একটা সংখ্যা হয়ে যাবে তো তিনশো একশত আট যোগ তিনশত পঁচাত্তর যোগ করলে হয় চারশত তিরাশি তো এখানে পাঁচশো থেকে চারশত তিরাশি বিয়োগ করলে হবে সতেরো উত্তর তো এই অঙ্কটা আমরা যেভাবে করব হচ্ছে প্রথমে প্রথম ব্যাগেটের কাজ করব তা সেক্ষেত্রে এখানে গুণ করতে হবে সেকেন্ড ব্যাগেট লিখতে হবে ফার্স্ট ব্যাগেট হচ্ছে আটাটা চৌষট্টি বিয়োগ সাত নম তেষট্টি তাহলে এটা বিয়োগ ব্যাগেটের ভিতরে হয়ে যাবে গুণ চল্লিশ বিয়োগ ছয় বাঘ সতেরো তো চৌষট্টি থেকে তেষট্টি চলে গেলে হবে এক গুণ চল্লিশ বিয়োগ ছয় তাহলে এখানে চল্লিশ হবে বিয়োগ ছয় বাঘ সতেরো তাহলে চল্লিশ থেকে ছয় চলে গেলে হবে চৌত্রিশ বাঘ সতেরো তো আমরা জানি সতেরো দুকোনো চৌত্রিশ তো বাঘ করলে উত্তর হবে চৌত্রিশ এর পরবর্তী অঙ্ক হচ্ছে প্রথম অঙ্কটাই আমি করতেছি এখানে পনেরো বরাবর লিখতে হবে ব্যাকেটের কাজ আমাদের আগে করে ফেলতে হবে তো এখানে ছাপ্পান্ন আর উনচল্লিশ যোগ করতে হবে হয় পঁচানব্বই পঁচানব্বই ভাগ উনিশ যোগ আট 
তো এখানে আমাদের আগে ভাগের কাজটাই করতে হবে পচানো আমরা জানি পাঁচ বিশে একশো তাহলে পাঁচ উনিশে পঁচানব্বই হবে তাহলে আমরা আগে এখানে ভাগের কাজটা করব পাঁচ যোগ আট তাহলে পনেরো বিয়োগ এখানে আট পাশে হবে তেরো তাহলে উত্তর হবে দুই তো এভাবে করে আমরা এই অঙ্কটাও করব তো এখানে অনেকগুলো ব্র্যাকেট আছে মূলত তো আমরা আস্তে আস্তে দাপে দাপে করবো প্রথমে প্রথম ব্যাকেটের কাজ করতে হবে তাহলে এখানে প্রথম ব্যাকেটের ভিতরে প্রথমে বাঘের কাজ করতে হবে তাহলে আঠাশকে তিন সাত দিয়ে ভাগ করলে চার হবে চার যোগ এক বিয়োগ তাহলে তিন বরাবর বসবে সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ বিয়োগ আবার সেকেন্ড ব্যাকেট এখানে গুণের কাজ প্রথমে হবে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ উনত্রিশ তাহলে ব্র্যাকেটটা হয়ে গেল এরপর ভাগ তিন সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্যাকেট ভাগ তিন তা আমরা এরপরে দেখি থার্ড ব্যাকেট বরাবর বসবে সেকেন্ড ব্যাকেট এরপর চার গুণ এখানে চারের একে পাঁচ প্রথম দিকে টুটে গেল বিয়োগ তিন এরপর বিয়োগ সেকেন্ড ব্যাকেট এখানে পঁয়ত্রিশ থেকে উনত্রিশ চলে গেল হবে ছয় তো প্রথম ব্যাকেটটা উঠে গেল ভাগ তিন সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্যাকেট माइनस তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে দুই হয়ে যাবে তাহলে ব্র্যাকেট উঠে গেল এখন এই থার্ড ব্র্যাকেটটা বসে যাবে বাঘ লাস্টের তিনটা তো এখন সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্যাকেট এখানে বিশ থেকে তিন গেলে হবে সতেরো বিয়োগ দুই থার্ড ব্যাকেট বাঘ তিন তা এখন সতেরো থেকে দুই গেলে হবে পনেরো ভাগ তিন তাহলে সতেরো থেকে দুই বিয়োগ হয়ে যাওয়ার ফলে থার্ড ব্যাকেট উঠে গেছে তা এখন উত্তর হবে পাঁচ তা আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই এখানে বলা হয়েছে বারোটি প্লেট দশটি কাফের মূল্য একত্রে হচ্ছে তিন হাজার নয়শত বিশ টাকা একটি কাফের মূল্য একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা একটি ফ্ল্যাটের মূল্য কত তো আমরা এটা করতে পারি তা আমরা বন্ধুরা যেভাবে করব একটি কাপের মূল্য যেহেতু এখানে দেওয়া আছে একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহলে কাপ কিনছে হচ্ছে বিশটা তাহলে বিশটা কাপের মূল্য গুন দিলে উনত্রিশশো টাকা বের হয় 
काफे मूल्य मोट मूल्य बारोटी फ्लैटर मूल्य लिखब बारोटी बारो दिए भाग करते कैनार समय नोट दिल कत फिरत पा प्रथम सब ग मोट मूल्य संक्षेपे लिखी चार पेंसिल पेंसिल दाम एखने देवे आठ टाक त्रिकोणिर मूल्य पचिस टाइम पचिस गुण दई समान पंचाश टाइम दोकानदार फेरत दीबे कत टाइम बैर करते दोकानदार के दिए कत पांच शत टाइम दोकानदार फेरत दीबे तो बंधुरा दोकानी कटे मान कर बाकी तीन शत चौद टा फिर दीब 
আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই তো এই অঙ্কে বলা হয়েছে জাহিদুল হাসান বাজার থেকে চল্লিশ কেজি চাল দুই শত পঁয়ষট্টি টাকার সয়াবিন তেল পাঁচ শত অষ্টাশি টাকার মাছ কিনলেন প্রতি কেজি চালের মূল্য হচ্ছে আটত্রিশ টাকা দোকানদারকে তিন হাজার টাকা দিয়েছে কত টাকা দোকানদার ফেরত দিবে এই অঙ্কটাও পূর্বের অঙ্কের মতো তা আমাদের প্রথমে যেহেতু চালের মূল্য সরাসরি দেওয়া নাই সেজন্য আমাদেরকে প্রথমে চল্লিশ কেজি চালের মূল্য আটত্রিশ টাকা করে কত টাকা আসে সেটা বের করতে হবে তো এক কেজি মূল্য সমান হবে আটত্রিশ টাকা তাহলে চল্লিশ কেজি চালের মূল্য হবে পনেরোশো বিশ টাকা তো সে মোট কত টাকার বাজার করছে সেগুলো আমাদের বের করতে হবে সে মোট চাল পনেরোশো বিশ টাকা তেল হবে দুই শত পঁয়ষট্টি টাকা মাছ পাঁচ শত অষ্টআশি টাকা তাহলে সে দুই হাজার টাকার বাজার করেছে এখন সে দোকানিকে দিল তিন হাজার টাকা সে যেটা হচ্ছে সে মোট বাজার করলো দুই হাজার টাকা তাহলে দোকানি তাকে কত ফেরত দিবে সেটার জন্য এই তিন হাজার থেকে দুই হাজার বিয়োগ দিতে হবে তো লিখতে হবে তো দোকানদার ফেরত দিবে ছয় শত সাতাশ টাকা তো আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই এই অঙ্কটিও বরাবর আগের অঙ্কের মতো দুইটি গরু তিনটি ছাগলের মূল্য একত্র হচ্ছে এত টাকা আগের অঙ্ক না সরি দুই তিনটা আগে দুই তিনটা অঙ্কের আগে একটা অঙ্ক করেছি আমরা সেটার মতো তো একটি ছাগলের মূল্য এত টাকা হলে একটি গরুর মূল্য কত টাকা তো ছাগলের মূল্য যেহেতু একটি মূল একটি মূল্য দেওয়া আছে ছাগল কিনছে তিনটি তাহলে প্রথমে তিনটি ছাগলের মূল্য বের করে সেই টাকাটা টোটাল টাকা থেকে বিয়োগ দিলে যেই টাকাটা থাকবে সেটাই হবে দুইটি গরুর মূল্য তো আমরা লিখতে পারি তাহলে তিনটি ছাগলের মূল্য হচ্ছে তেরো হাজার ছয় শত আশি টাকা তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটি গরুর মূল্য বের করতে হলে ছাগলের মূল্যটা 
टोटाल मूल्य थे बियोग दी है तो ये टोटाल एक हज़ार चार शत टा तो प्रश्न बला एक गर मूल्य कत दुटी गर मूल्य जेहतु दुईटी गर मूल्य जेहतु एक त्रिश हजार चार शत टा तो एक गर मूल्य बेर करते ग्रिस हजार चार शत के दु दिए भाग दीते हैं सूतरा भाग कर ले उत्तर पंदो हजार सात शत टा एक गर मूल्य हे पंदो हजार सात शत टा कलकुलेटर देखते पारी पंदो हजार सात शत टा तो परवर्ती अंक देखी तो एखने बला तारिक जसिम हालिम एक फल दुकान गल तारा नीचे चित्र अनुजाई छा तीन कमला नाम कल मोट तीन जन समान भाव दिल प्रत्येक कत टा दिल तला तीन कमला नाम कैसे तीन जन टाटा समान दी कार बागे कत टा पड़ल से बेर करते तो प्रथम छा तीन कमला नयटीगुलर मूल्य बेर करते हैं प्रत्येक आलदा भाव मूल्य देवे तो प्रथम छलार दाम बेर कर एखे छलार दाम छा एक कला दस टाइम तीन कमला तीन गुणन बारो टा एक कमला बारो टा छत्तीस टापर हम नयी दाम पचिस टाइम टोटाल कर ले तीन शत एक टाइम तो ए बेर करते हैं बागे कत टा पड़से तो सेटार जो टोटाल टा के तीन दिए भाग दीब तीन जने दिल तीन शत एक टा सूतरा एक जने दिल तीन शत एक भाग तीन भाग कर ले शत बंधुरा हलो आज के सप्टर 
আর চতুর্থ পর্ব তো পরবর্তী পর্বগুলো অবশ্যই দেওয়া হবে সেই সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ